আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আশিদা শুরুতেই জানাবো সংবাদ শুনলাম জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু কাল দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের ছয় লাখ দুই হাজার আটশো আশি কোটি টাকার বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী চার বছরে দেশে ফিরতে না পারায় হতাশ রোহিঙ্গারা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কক্সবাজারের মতো ভাষাঞ্চলে পাশে থাকার প্রত্যয় জাতিসংঘের করোনা সংক্রমণ বাড়ায় নওগা পৌরসভা ও নিয়ামতপুরের সাত দিনের লকডাউন কঠোর বিধি নিষেধ রাজশাহীতে দেশে আরও চৌত্রিশ জনের মৃত্যু তিনশো বিরাশি ইউপি ও পৌরসভায় ভোট একুশ জুন সংসদের তিন শূন্য আসনে উপনির্বাচন চোদ্দ জুলাই এনআইডি অনুবিভাগ স্থানান্তর আপত্তি একাদশ জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ ও বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে বিকেলে স্পিকার শিরিন শর্মিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয় চলতি সংসদের সদস্য মারা যাওয়ায় শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর বৈঠক মুলতবি করা হয় এর আগে আলোচনায় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও সরকার ও বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য অংশ নেন কাল বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটায় দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ অর্থ বছরের বাজেট উত্থাপন করবেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বাজেটের আকার হতে পারে ছয় লাখ দুই হাজার আটশো আশি কোটি টাকা এটি বর্তমান সরকারের তৃতীয় এবং বাংলাদেশের পঞ্চাশতম বাজেট ৩০ জুন বাজেট পাশ হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইদুর রহমান আবির স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হয় একাদশ জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন সংসদের শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল মতিন খসুর মৃত্যুতে মহান জাতীয় সংসদ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে শোক প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দলের সংসদ সদস্যরা মানুষ জন্মালে মৃত্যু বরণ করতে হয় এটা যেমন সত্য তেমনই অনেক মৃত্যু আমাদের হৃদয়ের দাগ কেটে যায় পরিবার পরিজনের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি শোক প্রস্তাবের উপর সমাপনী বক্তব্য রাখেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পনেরোই আগস্টে আমরা আমাদের মতো এরকম স্বজন যারা আমরা কেউ কিন্তু বিচার চাইতে পারতাম না সে অধিকার আমাদের ছিল না যেটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার ছানব্বই সালে সরকার গঠন করার পর সেই ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স বাতিল আমরা করি আর সেই বিল উপস্থাপন করেছিল মতিন ঘোষ এবং তার সেই আবেগ ভরা বক্তৃতা এখনও মানে আমার কানে বাঁচে আসলামুল হক আমাদের একজন নিবেদিত প্রাণকর্মী আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম সব কিছুতে সে সব অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং এলাকার লোকের জন্য কাজ করেছে যে সে বারবার নির্বাচিত হয়েছে ফিলিস্তিনের উপর বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জানান সংসদ নেতা প্যালেস্টাইনে যে ঘটনা ঘটেছে সে ঘটনা সত্যি অমানবিক সেই ছোট শিশুদের কান্না এবং তাদের সেই অসহায়তা তা মাতৃ পিছিয়ে হারা হয়ে ঘুরে বেড়ানো এটা সহ্য করা যায় না আমরা এই হত্যাযোগ্যের তীব্র নিন্দাও জানাই আর যারা মারা গেছে তাদের তার মাকফাত কামনা করি শোক প্রস্তাব গ্রহণ ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অন্যান্য বিষয় স্থগিত রেখে আগামীকাল বিকেল তিনটা পর্যন্ত সংসদ মুলতবি ঘোষণা করেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী দু হাজার একুশ বৃহস্পতিবার বিকাল তিন ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবি করা হল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের বাজেট আর এজন্য প্রস্তুত সংসদ এবারের বাজেটের আকার হতে পারে প্রায় ছয় লাখ তিন হাজার কোটি টাকা আওয়ামী লীগ সরকারের একুশতম এবং বাংলাদেশের পঞ্চাশতম বাজেট আন্তরিক ধন্যবাদ সাইদুর রহমান আবির মাইটিভি ঢাকা নতুন বাজেটে ভ্যাট মকুফ সহ ঋণ প্রণোদনা চেয়েছেন করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা তাদের দাবি যৌক্তিক বলে ক্ষতি পোষাতে বড় আকারে ঋণ প্রণোদনার সুপারিশ করেছেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান শুধু ব্যাংকের মাধ্যমে নয় অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার কথা বলেন তিনি এস এম খোর্শেদ আলমের রিপোর্ট গেল প্রায় দেড় বছর মহামারী করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সহ দেশের কোটি কোটি মানুষ 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা তারা ষাট শতাংশ পুঁজি হারিয়েছেন বলে জানান লোকজন তো আসে নেই আমরা তো খুব লসের মধ্যে আছি বিগত দেড় বছর পর্যন্ত কোনো ব্যবসা নাই আমরা মনে ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের আপনার ইনকাম কমে গেছে আমাদের আমরা ষাট পার্সেন্ট মানে আমরা ঋণ করা হয়ে গেছে নতুন বাজেটে সরকারের সহযোগিতা না হলে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয় বলে জানান তারা ভ্যাট ট্যাক্স এগুলো যদি একটু কম করে দেয় সহজ করে দেয় তাহলে আমাদের ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব ভ্যাটের ইয়ার্সের ভ্যাট আমরা কোথা থেকে ভ্যাট দেবো আমাদের ব্যবসা কিনে নাই ভ্যাটটা আমাদের মকুব করতে হবে বাজেটে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বড় আকারের ঋণ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তারা তাদেরকে সহায়তা প্রদানটাই এবারের বাজেটে একটা সবচাইতে বড় লক্ষ্যের ভিতরে থাকা উচিত এর ভিতরে আমরা মনে করি যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের ভিতরে কিন্তু ব্যবসার ধরন তাদের অবস্থান তাদের আকার এটার উপরে ভিত্তি করে তাদের বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা কিন্তু ডিজাইন করতে হবে ঋণ প্রদান ব্যবস্থায় শুধু ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার কথা বলেন তফিকুল ইসলাম খান ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কিন্তু বড় একটা আমরা প্রতিবন্ধকতা দেখেছি সেটা হলো যে এটার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে ধারণা এবং তথ্যগত যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাটাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের একটা ঘাটতি রয়েছে সুতরাং এটাকে বড় পরিসরে আমাদের প্রচার প্রচারণার ভিতরে রাখতে হবে এবং এই সম্পর্কিত তথ্যকে উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আরও দিতে হবে এস এম খুরশেদ আলম মাই টিভি ঢাকা কক্সবাজারের মতো ভাষাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে জাতিসংঘ চার দিনের সফরের শেষ দিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার দুই সহকারী হাই কমিশনার গিলিয়ান ট্রিক্স ও রাউফ মাজু ওর জানান রোহিঙ্গারা যাতে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে তা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা করা উচিত চার বছরের নিজ দেশে ফিরে যেতে না পারায় রোহিঙ্গারা হতাশ বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এস এম আরিফ রিপট চার দিনের সফরে বাংলাদেশে এসে ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের পর শেষ দিনে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধি দল সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে কক্সবাজারের তুলনায় ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জীবনযাত্রার মান ভালো বলে জানায় প্রতিনিধি দলটি চার বছরে নিজ দেশে ফিরে যেতে না পারায় হতাশ রোহিঙ্গারা মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করেন চার বছর হয়ে গেছে যেতে পারে না তার ফলে হতাশা হতাশা এই হতাশারই প্রতিচ্ছবি হলো ওনারা যখন গেলেন যে মিলিটারি গভর্নমেন্ট আসছে এই সময় একটা সুযোগ হয়েছে কারণ মিলিটারি গভর্নমেন্ট শুনবে আপনারা অধিকতর ওদের চাপ দেন আর ওখানে নিয়ে যান ওদের দেখেন এই সময় মিলিটারি গভর্নমেন্ট শুনবে এবং হয়তো ওরা যাওয়ার একটা পথ হবে ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধিরা করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নওগাঁয় পৌরসভা এলাকায় সাত দিনের সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন একই সঙ্গে নিয়ামতপুর উপজেলায় সর্বাত্মক লকডাউন দেয়া হয়েছে রাত বারোটা এক মিনিট থেকে পরবর্তী সাত দিন এই লকডাউন বলবৎ থাকবে এ বিষয়ে পনেরোটি বিধি নিষেধ আরোপ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ এতে সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত সভা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় করোনার সংক্রমণ রোধে রাজশাহীতে সন্ধ্যা সাতটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত দোকানপাট শপিং মল ও গণপরিবহন বন্ধ থাকবে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না বৃহস্পতিবার থেকে এসব বিধি নিষেধ কার্যকর হবে জরুরি সভায় এ ঘোষণা দেন জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল বিধি নিষেধ অনুযায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান বিনোদন কেন্দ্র ও সব ধরনের গণজমায়েত বন্ধ থাকবে আমসহ কৃষিপণ্য পরিবহন হাসপাতাল সহ জরুরি পরিষেবা নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে
দেশে একদিনে আরও এক হাজার নয়শো আটাশি জনের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে এই সংখ্যা এক মাসে সর্বোচ্চ আর ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে আরও চৌত্রিশ জন করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো বারো হাজার ছয়শো চুরানব্বই জনে আর শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে আট লাখ চার হাজার দুইশো তিরানব্বই জন হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় বিশ হাজার দুইশো উনষাট জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে শনাক্তের হার নয় দশমিক আট এক শতাংশ বর্তমান করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এগারোটি দেশ থেকে বাংলাদেশে যাত্রী প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আর্জেন্টিনা বাহরাইন ভলিবিয়া ব্রাজিল ভারত মালয়েশিয়া মালদ্বীপ নেপাল প্যারাগুয়ে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো ও উরুগুয়ে থেকে যাত্রীরা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না আর বাংলাদেশ থেকেও এসব দেশে কেউ যেতে পারবেন না তবে দেশগুলোতে অবস্থানরত বাংলাদেশি ভিজিটররা সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের অনুমতি নিয়ে দেশে আসতে পারবে সেক্ষেত্রে আসার আগেই চোদ্দ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য নিজ খরচে সরকার নির্ধারিত হোটেল বুকিং বুকিং করতে হবে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগে আক্রান্তের চিকিৎসা খরচ ব্যয়বহুল ঔষধপত্রের খরচ ছাড়াই লাগবে কয়েক লাখ টাকা তবে আসার কথা দেশে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগের সংক্রমণ ভারতের মতো ভয়াবহ নয় বিশেষজ্ঞদের মতো আগে থেকে বিদ্যমান এই রোগ করোনা মহামারীতে প্রকোপ বেড়েছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সহজেই রোগ প্রতিরোধ সম্ভব আরও জানাচ্ছেন ডেনি ড্রং ভারতে যখন মূর্তমান আতঙ্ক ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগ তখন দেশেও শনাক্ত হয়েছে আক্রান্ত রোগী এর মধ্যে মারাও গেছে একজন মিউকর মাইকোসিস বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস একটি ছত্রাকজনিত রোগ যা সংক্রমণ ঘটায় নাক চোখ মস্তিষ্ক সাইনাস ফুসফুস অন্ত্র ত্বক সহ দেহের বিভিন্ন অংশে তবে এটি ছোঁয়াচে রোগ নয় অপরিষ্কার জায়গা থেকে সংক্রমণ ঘটে এই ছত্রাকের দেশে এই রোগের প্রকোপ যেন বৃদ্ধি না পায় সেজন্য চিকিৎসা বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসার অভাবে আক্রান্তদের পঞ্চাশ থেকে আশি শতাংশের মৃত্যু ঝুঁকি থাকে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা এই রোগটা ডায়াগনোসিস করেন মূলত উপসর্গ এবং লক্ষণ দেখে কারণ এটা ল্যাবরেটরিতে ডায়াগনোসিস জন্য যেটুকু সময় লাগে সেটুকু সময় চিকিৎসকের হাতে থাকে না সুতরাং তারা সেটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন আমরা রেডিওলজিক্যাল কিছু এমআরআই করতে পারি এবং প্রয়োজন বোধে আমরা সিটি স্ক্যানও করতে পারি তো এই সমস্ত জিনিস করে এবং সেটাকে আমরা কালচারের জন্য পাঠাইতে পারি পাঠাই এটা রুটিনলি আমরা পাঠাই কিন্তু আমরা এটার জন্য কালচারের রিপোর্টটা পেতে বেশ দেরি হয় বেশ সময় লাগে এই সময়টা নষ্ট করা যাবে না চিকিৎসা ব্যয়বহুল বলে গরিব রোগীদের জন্য ভর্তুকির আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞরা একটা ভালের দাম বোধ হয় পনেরো হাজার টাকা এবং একজনের যাতে না হয় খেয়াল রাখবেন দেড় লাখ টাকার নিচে একজনের চিকিৎসা হচ্ছে না সুতরাং আমরা হয়তো মিনিমাম দেড় লাখ টাকার একজনের জন্য চিকিৎসার ব্যয় কয়জনকে আমরা দিতে পারব এর জন্য একটা মজুদ রাখা হয় যেন কোনো রকম এই গরিব রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা যেন ভর্তুকি দিয়ে হলো চিকিৎসা করতে পারি তার ব্যবস্থা যেন সরকার করে এটা আমরা অনুরোধ করছি ভারতের চেয়ে জীবনযাপন পরিচ্ছন্ন হওয়ায় বাংলাদেশে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের প্রকোপ কম হবে বলেই জানান অধ্যাপক ডাক্তার শারফুদ্দিন আহমেদ তারা গোবরের ব্যবহার ওদের ওখানে বেশি যে কথাটা আমি বললাম এটা একটা কারণ হতে পারে আর আনহাইজেনিক এইটা যেন না থাকে তাহলেই আমরা এই মিকর মাইকোসিস থেকে মুক্ত থাকি ডানিত রং মাইটিভি ঢাকা আগামী একুশ জুন দেশে তিনশো একাত্তর ইউনিয়ন পরিষদ ও এগারো পৌরসভায় ভোট গ্রহণ হবে ওই দিন লক্ষ্মীপুর দুই আসনে উপনির্বাচন হবে আর ঢাকা চোদ্দ সিলেট তিন ও কুমিল্লা পাঁচ আসনে উপনির্বাচন হবে চোদ্দ জুলাই নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে একথা জানান নির্বাচন কমিশন সচিব হুমায়ুন কবির এদিকে এনআইডি অনু বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থানান্তরের বিষয়টিকে সংবিধান বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার আর জানাচ্ছেন রাকিব হাসান সিলেট তিন আসনের সংসদ সদস্য মাহমুদুজ সামাদ ঢাকা চোদ্দ আসনের আসলামুল হক এবং কুমিল্লা পাঁচ আসনের আব্দুল মতিন খসরুর মৃত্যুবরণ করলে আসনগুলো শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী তিনটি শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পনেরো জুন বাছাই সতেরো জুন আপিল আঠারো থেকে বিশ জুন আপিল নিষ্পত্তি একুশ থেকে বাইশ জুন প্রার্থিত প্রত্যাহারের শেষ তারিখ তেইশ জুন প্রতীক বরাদ্দ চব্বিশ জুন এবং ভোট গ্রহণ চোদ্দ জুলাই আমাদের এগারোটি পৌরসভা এই সবগুলো ইভিয়ানই হবে এবং যে চারটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচন হবে এগুলো ইভিয়ানে সংগঠিত হবে 
স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রচার প্রচারণার জন্য নির্দেশনা দেয়া হবে বলে জানান নির্বাচন কমিশন সচিব যারা ভোটার তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনটেইন করেন এই বিষয়ে কমিশন থেকে নির্দেশনা যাবে জাতীয় পরিচয়পত্র অনুবিভাগ হস্তান্তরের বিষয়ে কথা বলেন হুমায়ুন কবির এটা কমিশন অবহিত আছেন এবং কমিশন একটি কমিটি করে দিয়েছেন এটা আমাদের অবস্থা একটি পত্র তৈরি করার জন্য এটি উন্নয়ন করছে এটি হয়তো খুব সহজ আমাদের হাতে চলে পরে এনআইডি অনুবিভাগ নিয়ে নিজ দপ্তরের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার সম্প্রতি জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি অনুবিভাগ জনবল সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যে নির্দেশ জারি করেছে তা হচ্ছে নির্বাচনের কফিনে সর্বশেষ প্যারে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এর ফলে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটা বেজ নির্ভরী নির্ভর ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণে জটিলতার সৃষ্টি হবে বিষয়টি কমিশনের অঙ্গচ্ছেদের নামান্তর বলেও মন্তব্য করেন তিনি এটি সংবিধানের একশো উনিশ ধারার পরিপন্থী নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে এ যাবৎকালে এমন ঘরতর দুর্দিন আর আসেনি রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা বঙ্গবন্ধুর চার খুনি শরীফুল হক ডালিম নুর চৌধুরী রাশেদ চৌধুরী ও মুসলিম উদ্দিনের রাষ্ট্রীয় খেতাব ও পদক বাতিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের আগে তিনি জানান শিগগিরই এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশ করা হবে জিয়াউ রহমানের বিষয়ে উপকমিটি করা হয়েছে বলেও জানান মোজামেল হক বিএনপি দেশের রাজনীতিতে থাকা না থাকা নিয়ে জনগণের কেন আগ্রহ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি এখন জন আস্থার তীব্র সংকটে ভুগছে বলে মন্তব্য করেন তিনি সকালে সরকারি পাস ভবনে ব্রিফিংকালে এ মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন সরকার উদার বলেই বিএনপি নেত্রী এখন পছন্দের ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিতে পারছেন আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তি বিএনপি বন্দী বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি আছে তাই আন্দোলনের নামে আগুন সন্ত্রাস আছে তাদের থাকা না থাকার মাঝে এখন জনগণের কোনো আগ্রহ নেই তারা জন আস্থার তীব্র সংকটে ভুগছে আর বারবার কালেদা জিয়া চিকিৎসার কথা বলছেন তারা সরকার নাকি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে বেগম জিয়ার উন্নত চিকিৎসা বাধাগ্রস্ত করছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া প্রচন্ড অসুস্থ হলেও বিদেশি যাবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর সকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের চল্লিশতম সহায়তা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ঢাকা বার ইউনিটের উদ্যোগে আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন জনগণের সাথে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই তাই সরকার জনগণকে শোষণ করছে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল দুই বছরের মধ্যে রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসন হবে বলে জানিয়েছেন উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম সকালে রাজধানী মিরপুর চোদ্দ নম্বরের বাউনিয়া খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযানে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে ডিএনসিসি মেয়র এসব কথা বলেন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবৈধ দখলে থাকা সরকারি জমিগুলো উদ্ধার করে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান উত্তরের মেয়র মানব পাচারকারী চক্রের আরও তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাচারের কাজে ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেল মোবাইল ও ভারতীয় সিম কার্ড সকালে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তেজগাঁও বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি জানান পার্টির নামে বিভিন্ন হোটেলে মেয়েদের নির্যাতন করত এই চক্র আর বিভিন্ন উঠতি বয়সী মেয়েদের টিকটক স্টার বানানোর নামে ভারতে পাচার করত টিকটক বাবু 
অবশেষে সিআইডি হাতে ধরা পড়ল শতাধিক মামলার আসামি জালিয়াতি চক্রের মূল হোতা মশুর রহমান উদ্ধার করা হয়েছে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত একটি সাদা রঙের টয়োটা জিপ গাড়ি দুইটি মোবাইল সেট ও তিনটি কম্পিউটার সিপিইউ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে টাকা না দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি সিআইডি সদর দপ্তরের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ ওমর ফারুক এদিকে রাজধানীর সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি ও ব্যবসার প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছিল একটি চক্র অবশেষে অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে প্রতারণার দায়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে সিআইডি রাজধানী মিরপুর বাউনিয়াবাদ এলাকায় একটি গুদামে আগুন লেগে কয়েকটি দোকান পুড়ে গেছে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির দাবি পুড়ে যাওয়া দোকান মালিকদের ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট বিশ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তদন্ত করে আগুনের সূত্রপাতের কারণ জানানো হবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা ভিন্ন এক খবর জানিয়ে শেষ করছি সংবাদ ব্রিটিশ অটোমোবাইল কোম্পানি রোলস রয়েস বিশ্বের সবচেয়ে দামি গাড়িগুলো নির্মাণ করেন তাদের মতো অনেক কোম্পানিও দামি দামি গাড়ি প্রস্তুত করে থাকেন কিন্তু এবার যে গাড়ি তারা নির্মাণ করতে যাচ্ছে বলা হচ্ছে এটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে দামি গাড়ি যার বাজার মূল্য দুইশো কোটিরও বেশি আর তৈরি করা হবে মাত্র তিনটি সম্প্রতি এর একটি মডেল প্রকাশ এনেছে তারা বিস্তারিত আরও জানাচ্ছেন মোবাইল করিম বিশ্বের সবচেয়ে দামি গাড়ি মূল্য কত হতে পারে কয়েক কোটি টাকা এতদিন তো তাই ছিল তবে সেটি এবার পেরুল শতকের ঘরে আর তা করেছে ব্রিটিশ অটোমোবাইল কোম্পানি রোলস রয়েস সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি দু হাজার একুশ রোলস রয়েস বোর্ডেল মডেল একটি গাড়ি প্রকাশ এনেছে যার বাজার মূল্য দুইশো কোটিরও বেশি আর এটি বানানো হবে মাত্র তিনটি এর আগে রোলস রয়েসের সবচেয়ে দামি মডেল ছিল রোলস রয়েস সোয়েপটেল কিছুটা সেটির সঙ্গে এই ডিজাইনে মিল রয়েছে দু হাজার সালে সোয়েপটেল গাড়িটি বিক্রি হয়েছিল প্রায় বারো দশমিক আট মিলিয়ন পাউন্ডে রোলস রয়েস বোটটেলের মূল আকর্ষণ বোধ হয় এর রিয়ার অংশে এটির পেছনে অংশ দেখতে অনেকটা বোটের মতোই দুটি দামি কাঠের ঢাকনার তলায় রয়েছে দুটি কম্পার্টমেন্ট অনেকটা প্রজাপতির ডানার মতো করে খোলে ডিগি দুটি আর সেটি খুললেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি আউটডোর সেট কি নেই সেখানে শ্যাম্পেন কুলার দামি ক্রিস্টালের গ্লাস খাবার রাখার জায়গা এই কম্পার্টমেন্টের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি বিশাল বড় আকারের ছাতা যে ছাতা নিয়ে একটি গল্প হতে পারে যার দাম বাজারে সাধারণ একটি গাড়ির সমান এই গাড়িতে রয়েছে দুটি ফোল্ডিং চেয়ারও তার ফ্রেম কার্বন ফাইবারের আর গান শোনার জন্য রয়েছে পনেরোটি স্পিকারের অত্যাধুনিক ও দামি সাউন্ড সিস্টেম तब मूल आकर्षण ए डिजाइन और नान्दनिकत और अचिड़े ये गाड़ीटी आबो आलोचन आस कहीं मुबालिक करीम माइटी एर संगे शेष कर জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু কাল দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের ছয় লাখ দুই হাজার আটশো আশি কোটি টাকার বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আট বছরে দেশে ফিরতে না পারে হতাশ রোহিঙ্গারা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কক্সবাজারের মতো ভাষাঞ্চলে পাশে থাকার প্রত্যয় জাতিসংঘের করোনা সংক্রমণ বাড়ায় নওগাঁ পৌরসভা ও নিয়ামতপুরে সাত দিনের লকডাউন কঠোর বিধি নিষেধ রাজশাহীতে দেশে আরও চৌত্রিশ জনের মৃত্যু তিনশো বিরাশি ইউপি ও পৌরসভায় ভোট একুশ জন সংসদের তিন শূন্য আসনে উপনির্বাচন চোদ্দ জুলাই এনআইডি অনু বিভাগ স্থানান্তরে আপত্তি চীনে মানবদেহে বিরল প্রজাতির বার্ড ফ্লু ভাইরাসের সন্তান অতীতে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি দাবি দেশটির স্বাস্থ্য কমিশনের বিশ্বকাপ বাঁচিয়ে কাল আফগানিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ কাতারের দোহায় ম্যাচটি শুরু হবে রাত আটটায় প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা টুইটার স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদা নিচ্ছি আমি আশিদ আলী প্রিয় দর্শক করোনার সংক্রমণ রোধে সবাই সতর্ক থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ